，跟我结婚以后啊，你得把工作辞了，在家好好伺候我，一年之内，生个儿子，不要女儿，哎，都是赔钱货。哎，对了，美女，你身高有多高啊？一六八。嗯，也算啊，配得上我。我呀，一米七，咱俩呀，也算是最萌身高差了。啊、<笑>以后咱俩要亲嘴啊，你得踮起脚尖来。不过呀，我也可以将就你，弯下腰来。先生，我爸觉得你好像不太清楚，一个女生需要踮起脚来亲吻的男士身高该是多少？你什么意思啊？ Go, 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 大叔，打扰一下，建议你的身高演示一下什么是最萌身高差。你看见了吗？你起码得长到人家这个身高，才配让女孩踮起脚尖来亲。你你你这个不检点的女人，你随便找个男人就亲呢？我要让你在相亲圈破名远扬，永远也找不到相亲对象。我呸！我不怕，有你恶心吗？卡位的钱你来出。大叔，谢啦！路见不平，拔嘴相助。有缘再见，拜拜。啊！想吻了我，就想走。那你想怎么样？嗯、不好了，少爷，索菲亚小姐的航班因为天气原因被迫返航，没法参加订婚宴了。嗯、大叔，你可以松开我了吧？既然这位小姐送上门来。那就让他来代替索菲亚。我什么索菲亚？代替他做什么啊？和我订婚？什么？也不知道哪家青年这么幸运，能成为相声身边的女人。肯定是为家是与才貌并存的完美千金。寻常的女人怎入得了向少的眼？看向少，向少。莫安疯了，他怎么找了个小太妹呀、啊？各位来宾，下午好，欢迎各位来参加向少的订婚礼。我啊？哎，不是，大叔，我就记得你亲我一次，这不会是怎么回事？真是。李成。你个怎么？破戒指怎么摘不下来呀、啊？这哪家的女儿，怎么穿着这个鬼样子就来了？就你这副德行，也配站在向少身边？是，你们穿的确实挺配站在他身边。问题是，他让你们站吗？你，哎，莫寒，哪儿捡来了小太妹呀、啊？要你家老爷子发现。他还不得气死啊！<笑>老爷子只是想要个孙媳妇儿，是个女人就行。世界上女人这么多，你怎么偏偏选她呀？因为小嘴儿挺甜。哼<笑>，我怎么不知道你好这口呢？哎，你那小未婚妻好像出事儿了。哎。你那小未婚妻好像出事了，不去管管啊？没必要。你你啊！嚯、哦！我现在知道你为什么选他了。韩丽，带他去换衣服。<笑>是，少爷。放开我！哎呀，嗯，耶，少爷。嗯，想关我？没门！不好了，少爷，梅小姐跳窗跑了，有没有派人去追啊？不用追，查出那个女人家的地址，派人去下聘。
흔히 없는 외침 속에 내 가슴 속 아무도 돼 <笑>你这个混账东西！妈为你千挑万选的优质男人，你去穿成今天这个鬼样子去相亲！爸，他不是我妈。况且他如果真的是我妈，为什么会找年过半百的人和我相亲？老公，缺你良心啊！我虽然是继母，但也不会亏待了乔乔呀。这个男人看上去岁数跟我都差不多了，刘淑珍，你就给乔乔找这样的男人是吗？我也不知道是怎么回事啊，哼，这都是我千挑万选出来的。哦，我知道了，一定是那个红娘搞错了。够了，刘淑珍，乔乔的婚事以后不用你管了，从今天开始，把银行卡给我停了，在家好好反省。哼，爸，你别生气了，谁呀、啊？你们找谁啊？夫人，这是我们家少爷给安小姐的聘礼。妈，干嘛这么着急找我回来？我还有戏要拍呢。女儿啊，当然是为了你和向大少爷的婚事啊。婚事？我才不认识什么向少呢！你连人家戒指都收了，还说不认识。哦，我想起来了，我昨天的确收到了粉丝借给我的戒指，这不就对了吗？向少啊，一定是暗恋你很久了，冒充粉丝来追求你。妈都帮你调查过了，今天来下聘礼的呀，的的确确就是向莫寒的贴身助理。向莫寒，站住！手里拿的什么？是不是偷我聘礼了？这是我自己的私物，口说无凭，拿出来给我看看。嗯，安乔乔，你居然敢撞我！我马上就要嫁入向家当少奶奶了。向家，昨天拉我去订婚的那个男人也姓向，你敢惹我？向家知道了，你吃不了兜着走。你说的是第一家族的那个向家？对啊，怕了吧？三天之后，我就要嫁给向莫寒了。娶你，我拭目以待。这有钱人结婚就是不一样，台上这么大，这么热闹。哇，好帅啊！真的好帅呀、啊！这是什么神仙颜值？嗯，这女的真是没救了。少爷小心！谁那么缺德？天哪，他不会认出我来了吧？不行不行，我得赶紧溜。少爷，你没事吧？你先带他们进去。少爷，我亲自去接新人。想跑啊？想跑啊？啊！是小莫寒。嗯，没事没事,没事,没事，做了两手准备。磊子错了，磊 C 找我了。磊嫂子是我吗？哦，我知道，磊子接亲的吧？啊，新娘子在那边，正门在那边。哎，你走错了，新娘子在那边等着你啦。啊，那为什么你的手上戴着我们向家特制的订婚戒指？都怪这个死玩意儿，怎么拿都拿不下来。不用白费力气了，这个戒指环身由铂金和特殊材料一起制成，没有特殊的精油，你根本取不下来。那行，大家那就打开天窗说亮话
。我知道你不是想娶我，就是想找个女人结婚，对吧？不笨。我有一个办法，我姐姐安如雪，胸大屁股翘，身材对我好，她就在里边等着你呢。去吧。这倒新鲜，第一次有女人竟然不想嫁我。我姐姐安如雪，胸大屁股翘，身材对我好，就在里边等你呢。去吧。但我要的，就是你这种不缠人的。戒指在谁的手上，我就喜欢。好办呀，你不有油吗？把它摘下来，拿给他就好了。我没有。买呗。<笑>就这样了。<笑>哎，你快看那边有大拇哥！是少爷。哎，韩特助，新娘子还在里面呢，您要是去哪儿啊？我们少爷已经亲自接到新娘了。什么？什么？不可能，如雪还在里面呢。这位夫人，你可能搞错了，我们家少爷要娶的安小姐，并不是什么如雪。哎，这怎么走了？搞，搞错了。牛素贞，这到底怎么回事？你不是说向少娶的是如雪吗？你给我解释清楚！我也不知道是怎么回事啊！你让你瞎安排，把我们安家的脸都给丢尽了你！你爸妈，你们在干嘛？我的新郎，我的向少呢？问你妈。妈。如雪，向少的人说，搞错了，已经接到真正的新娘了。不是妈，这怎么能搞错呢？如雪啊，事到如今，你就别自作多情了。你想想，应该知道，以向少那样的身份，怎么会娶你一个绯闻满天飞的戏子啊？如雪啊，你还是回去好好拍戏吧，毕竟在戏里才有你想要的霸道总裁呀、啊。<笑>你放给我，啊，收拾一下。啊。I'll never die, super modern hatching, but I you. So far away, have a mind to hurt you, but I you. 사랑이그렇게힘들게하나요마음이그렇게好好配合我，不会让你为难的。看来我是跑不掉了。是啊，我先招惹你不错，我得为此付出代价。但是你得告诉我这期限是多少，多久以后咱们期满为止，然后各奔东西，互不打扰。三个月，成交。走吧，结你的婚去。奇怪，他碰我，我竟然不觉得反感。起来吧，别装了。他这是坐着睡着了。不把脸画的乱七八糟，倒是挺好。大叔，你干嘛？咱俩男女有别，授受不亲，咱俩可是行婚。这个小东西，一睁眼就恩将仇报。谁跟你说我们是行婚、啊？你不会是要反悔吧，大叔？说好三个月以后各奔东西的。是，但我也没有保证过这三个月内我们不会发生什么。哎别自作多情了，我对你这种乳臭未干的小孩不感兴趣。我对你这种老当益壮的大叔也没有兴趣。你不是我的菜。老当益壮？哎，你让开，我又去洗漱睡觉。
。谁呀？烦死了！少夫人，少爷让我给您送衣服过来。少夫人，您开开门啊！谁呀、啊？啊！所以你们是谁？为什么要泼我？这是我们向家大小姐向小月。她可是我们向家大小姐向小月，向家大小姐，那向我哥。所以呢，为什么要泼嫂子？嫂子，我呸！告诉你，我哥娶你不过是为了安抚我爷爷的病情。等我爷爷的病一好，你马上就得同我们向家滚蛋。怪不得那个怪大叔这么着急结婚。我哥是绝对不会看上你这种女人的，除了名分。你在我们向家连个下人都不如。我哥不在家的时候，我说了算，你也必须遵守我的规矩，听懂了吗？那要不你进来，好好跟我说说你的规矩，我一字不落的都记下来，好好学习一下，怎么了？你们这种穷酸女人，就是麻烦。哼。啊啊！小七。小姐，你干什么？你干什么？你放开我！我刚刚往我身上泼的是什么？厨房里鲨鱼的脏水。这样啊！啊啊<笑>你怎么敢这么对我？你往我身上泼脏水，我就让你尝尝这脏水的滋味。我可是向家大小姐，我哥最疼我了，你怎么可以这么对我？你哥请我过来是做少奶奶的，不是过来做受气包的。滚！不过也没有其他衣服可穿了，那就只能穿怪大叔这个衣服去上班了。小俏，出大事了、嗯！那个相氏集团的夏少来了，刘经理说要你去他会议室，你看有心理准备啊。怪大叔，怎么哪儿都有他？向总，就是这个实习生，是他在上班时间玩游戏，才导致公司电脑被病毒入侵。可向总要展示的那份操案，就调不出来了。哦，我可以作证。哼，找我原来是为了背锅呀，真可惜你找错了。不是我干的，这根本就不是什么病毒入侵，这就是黑客攻击。安乔乔，你别妄想推卸责任。哎，起来吧你。喂，你好，你要干什么呀？修电脑。给你一个小时。用不着。你是何方神兽？居然能反攻我们 AJ 联盟最终级加密系统，要怪就怪你工资不容易。刘经理，贵公司就是这么冤枉的。向总。一定是安小小找人诬陷我们，你可不能相信他。我看我们也没有合作的必要。哎，向总，向总，给我们一次机会，我们一定会调查清楚的。向总，向总，安乔乔，你这个贱人！安乔乔，你居然敢打我！我叫我舅舅开除你。不好意思啊，记住，是姑奶奶开除了你们。哦，对。刚刚那个董事长应该也看到了，不过不用谢，拜拜。安乔乔，你给我等着！安小姐，我家少爷让你上车。乔乔，在当下害你的周若薇被开除了，刘经理也被赵总狠狠训斥了一顿。你身上穿的是什么？你身上穿的是什么？嗯？哦，大叔，我穿的是你的衣服，我早上的衣服被弄脏了。脱了。大叔，你也不想你的新婚妻子跟你结婚第一天就因为裸奔上社会新闻吧？我不。好啊，我给你脱。可以
much. Hold on, hold on. You have just enough, makes me blush. What? Sorry, I'm now a team so good. 抱抱抱歉，先生，刚在外面喊了你，没听到回应，所以，哎，好嘞。哎，大叔，你干嘛呀？若不是我出手，你都被人看光了。哎呦，张好，你现在是向家的上一代，一言一行都代表着向家的家风，以后别再做出这种随便脱衣服丢脸的事儿。所以你现在是同意我可以穿你的衣服了吗，大叔？所以大叔，你现在是同意我可以穿你的衣服了吗？可以。嗯。这丫头是不把我当男人看吗？韩大叔，我真的不是故意的，您一定要帮我好好解释解释。少爷，先生，对不起，对不起，刚才我不是故意开车门看的。看到了什么？呃，我看到。呃、嗯，不不，我们什么都没看到，什么没有。少爷，属下刚刚去接大小姐电话了，没有注意到这边来人，属下失职了。都找到车上了，什么事啊？先生，我找上您是为了解释一下，您今天看到那份错的策划案，其实被公司的实习生动了手脚，他们已经被开除了。他被开了。先生，求求您再给我们公司一次机会吧，我保证不会失误了。您看有没有时间？没有，先生，这项目真不错，请您给我点时间，二十分钟就好，二十分钟，先生，二二十分钟就好，二十分钟，二十分钟。哎，再不走，后果自负。嗯、安巧巧，哎呦，那花了，先生，车上那个女的怎么能像安巧巧啊？线上车上这个女的怎么这么像安巧巧啊？难道是我眼花了？听说安小姐失业了。是呀。那如果需要找实习公司的话，哎，司机师傅，麻烦你停一下。少爷，安小姐把你的西装外套穿走了。下午世贸大厦竣工，您还要参加剪彩仪式。那就拿一套新的过来，少爷。安小姐没有工作了，要不要给她介绍一个新工作？用不着，盯着她，这三个月内，防止她做出有辱向家家风的事儿。嗯，看来是我想多了。少爷心中只有江小姐，这么多年了都没变。小月，奶奶，您终于来了。呀，接到你的电话。奶奶就让人订了今天早上的机票，哟，这才多久啊，你就瘦了一圈啊！奶奶，哥哥的新婚妻子刚进门就给了我个下马威，害得我吐进了医院。我倒要看看这个刚进门的小媳妇儿，她有什么了不起的，敢欺负我的宝贝孙女！来人，去把那安巧巧把她叫来。你。就是安乔乔，我听说你把我们家小月欺负到医院去了，刚进门就把自己当成女主人了，这是怪大叔的奶奶？我没有欺负她，是向小姐先拿脏水泼的我，我为了自保才反击的。小月，有这事儿吗？奶奶，你别听他胡说。家里的佣人都在呢，都可以替我作证的。老夫人，大小姐确实没有为难少夫人。你现在还有什么好说的？我该说的都已经说完了，你不信我也不想说。还不认错？来人，去把向家的家规拿来，让他抄写一百遍，抄不完就不许吃饭。幸好有奶奶替我主持公道，奶奶刚下飞机应该饿了，我们吃点点心垫垫肚子。啊，你等一下，这个不能吃。安巧巧，这里是向家，有什么是我奶奶不能吃的？嗯，奶奶你怎么了？你、嗯、躲开、啊，你走开，别碰我奶奶。老人家现在很危险，<笑>不用多说了。安巧巧疯了，他要害我奶奶，<笑>快救救人啊！都在说什么？哥，哥，你快救救奶奶。
奶奶，奶奶都要被这个女人给害死了。为什么要对一个老人家动手？你为什么要对一个老人家动手？哥，奶奶罚他查抓归，他不服，就这样想害奶奶。哥，他就是个疯女人，快跟他离婚吧！你要是不想死的话，就赶紧放开我奶奶。再等一下，等什么？谁给你的胆子？你敢动我祖母？啊、快快放了他！你怎么样？没事儿，就是他。刚刚用了海姆利克法救了我，地上那枣核就是刚刚吐出来的。不好意思啊，奶奶，这糕点是我做给自己吃的，所以没有去核，给您造成不必要的困扰，我很抱歉。大叔，嗯，向先生，我觉得你还是有必要带老人家去医院看看。我冤枉的。奶奶，你没事吧？奶奶没事，放心吧。没事就好，没事就好。你跟那个安小姐是怎么认识的？机缘巧合。那孩子真不错呀，我很喜欢他。就因为他刚才帮了你。那个孩子遇事不急不躁，还面对我这老太太呀，不卑不亢，怕被你误会了，不但没有哭闹，还没有抱怨，还到我这儿来呀，解释道歉。这孩子真不错呀，也是个懂事的孩子呀。莫寒，你跟那个孩子还没有同房吧？啊！你看，你都三十多岁的人了，还有什么不好意思的？你们婚礼那天，我陪着爷爷在国外手术，也没有参加。今天奶奶补上，给你们小两口做个见证。今天啊，就把房圆了。啊争取等你爷爷康复回来了，抱上曾孙子。嗯，这个事情啊，我觉得啊，哎呦，你要是不听奶奶的话，我就告诉你爷爷，说你们骗他假结婚。你爷爷的脾气你是了解的，虽然他做完了移植手术，可还是会急火攻心的。奶奶，一会儿呢，我让人把晚餐给你们送过去。你吃完了，早点休息。我一会儿去查房去，你别让奶奶失望啊！小丫头写作业呢？这不是抄你们家家规呢吗？二十一世纪了，还有人家有这种成文的家规？行了，不用抄了，以后也不会再有人罚你。那我去睡觉了。哎，哎，大叔，你干嘛？还知道疼啊？不也是你干的？哼！过来，干嘛？上药。谢谢你的好意。不用。你过来还是我过去啊？上吧，上吧，上吧，上吧。嗯。大叔，你这是对我有愧疚啊？这本来就是我误伤了你，我有错在先。但祖母，你也不要记恨，他待不了多久。我和老人家计较什么呀？而且奶奶也不是什么坏人。他罚你抄家规，你不觉得他坏？哪个坏人会罚抄家规啊？这应该是好人能想到最极端的方式了吧？坏人都是，都是什么？哪个坏人会罚抄家规啊？这应该是好人能想到最极端的方式了吧？坏人都是。嗯，都是什么？没必要和一个不熟的人分享自己的经历。嗯，没什么。你要上好药，我就去睡觉了。大叔，虽然我们是假结婚，但我会把他当成工作一样好好对待的。虽然你这个妹妹实在……算了，但是祖母我知道，她只是护孙女心切，可以理解的。这小丫头看着挺欢，还算懂事，嗯，长得也可爱。两、嗯、二。啊干嘛呀，大叔你干嘛呀？啊，大叔你干嘛？你冷静点啊！你别忘了，我不是你的口味，我不是你的菜，你冷静点。如果大叔今天就是不行，请他来一次。啊！大叔你，你，你说三个月的任务你会尽量完成，现在需要你配合。哦，我要。
要不要帮你叫两声？你会啊，我试试。试试。大叔加油！一二三，加油！加油！红中。大叔，想不到你一把年纪，腹肌练得不错嘛！丫头，你要再看，我只会认为你垂涎大叔的美色。也就是腹肌而已，其他的我真不感兴趣。那你喜欢什么类型？嗯，小奶狗，会叫姐姐的那种。那也算男人。那你喜欢什么类型？反正不是你这种只会在床上喊加油的。老大，发现画家清河的真迹了。位置：登峰拍卖行，坐来。老大，这次有《如恋青年图》，是清河的真迹，起拍价五百万。这幅画很可能是我找到妈妈的唯一线索了。咱们账上还有多少钱？五千多万，你给他多少钱账？够了。大叔怎么也来了？你还不进去吗？嗯，咱们晚点进吧。我看到了不想看到的。这不是相声少爷肖梦涵吗？你跟他认识啊，老大？哦，不熟。各位朋友，第五台是四《经理契合图》，起拍价一百两百万，三百万，三百万一次，三百万二次，三百万三次，成交。恭喜各位朋友获得下一步还点是。知名印象派画家清河的作品《乳恋春蝶》，起拍价五百万。注意等到了。六百万。一百万。一分，拍。一千万。一千万。这样还有出价一千万，还有更高的吗？清河房这位大佬是谁呀、啊？出价多。好，一千万一次，一千万两次，一千万。两千万。两千万，一二万出价两千万了。直接抬到两千万。一号就是要和四号杠上。这个怪大叔怎么还没走？靠，凶手搞什么鬼？前面自己很有钱吗？李三，继续。两千五百万。下完租价两千五百万。三千万。第二完租价三千万了。四千万。下完又租价四千万了。五千万。第二完租价五千万了。还有更高的吗？五千万一次，五千万两次。钱不够了。老大，这幅画对你很重要，要不？我们挪用公款，急用一下。不行，不能因为我的私事挪用公司的资金。算了，这幅画让给他，我自己想办法。恭喜伊亚瓦拍的资金。向莫寒居然花五千万的高价拍下《如恋青蝶图》，难道他和妈妈有什么渊源？或者他认识我吗？你好，紫曼佑。哎，瞧瞧，是你。你也配坐在这里？嗯，他被开了，这是跑来拍卖行做女接待了。好，你敢瞧瞧，害我丢了工作，自己在这傍大款过上好日子了。安瞧瞧，安瞧瞧，你迟早会被男人玩腻甩掉的。贱人，没听错，他是在叫安瞧瞧。小丫头在这里。少爷，刚刚七号房和我们竞价的，不会是夫人吧？安瞧瞧在这儿，你找他有什么事吗？有人找你，出来一下吧。有人找你，出来一下吧。先生，你找我。你是安巧巧。先生，我叫安巧巧。安巧巧。嗯。表现不错，你却改改名字，以后你就叫安巧巧了。谢谢。人已经走了。对了，老大，你是怎么跟向木寒认识的？你怎么老躲着他呀？嗯，也就是因为顺便结了个婚。老大，你说什么？结婚？老大，那你新婚之夜有没有拿下京城第一手啊？听说老男人都很会疼人的。你找打是不是？啊？我上个厕所，我上个厕所。
。老大，我真的是越想越生气。你说这些你，有什么世界名画没有？非得来挑。<笑>老大，这个事儿啊，真的是很尴尬。我刚才骂那姓向的，他就出现在我身旁。啊，对，就是他抢走了你最喜欢的画。大叔，他骂你呢。你不认识？不认识啊。你认识他吗？他为什么骂你啊？你还没回答我呢，你来这做什么？哎呀，这不是拜你所赐，我被卓越开了吗？我是过来投简历的。拿到 offer 了？他没有工作三年以上的经验呢，我没有啊。小子，他要是站在拍卖台上，估计也只能拍卖学生用品。你来干嘛的？啊，祖父看上了一批青铜器，我过来帮他拍一下。那你干嘛拍入殓清洁图？嗯，好，知道。所以接下去怎么样？回家投简历。丫头，我可以给你。哎。大叔，你不会是想和我再来一次西式的婚礼？你是多喜欢喝酒，还想办一次西式？舅舅，我让你找的人给我带来没有？好。原来说给我找份工作，就是让我来当伴娘。大叔，你有没有文化？我是你的妻子，他是你的侄女，长辈是不能给晚辈当伴娘的。哎呀，原来你就是小舅妈。小舅妈你好，我叫齐影儿，夏梦涵是我亲舅舅。我的伴娘团他们都被困在高架上了，临时找人救场就过不了那么多了。这样啊。小舅妈，我先带你去换伴娘服。嗯。小舅妈，你先试，我去看看其他三个救场伴娘赶来没有。好的，影儿，影儿，他出去了。你是影儿请来的伴娘吧？嗯。啊，我是何思成，今天多谢救场。不用客气，举手之劳而已。你应该出去招待宾客了。呃，好。在哪儿换衣服？那边。安乔乔，怎么又是你？你在这里干什么？当伴娘救场啊。你呢？赶场子？你又好到哪里去？你早上不还在拍卖行报大款吗？怎么现在又来兼职伴娘了？不会是被人甩了吧？喂，把你身上那件脱下来给我换。凭什么？你害我丢两份工作，这是你欠我的。那请问我丢的工作是谁害我的？少废话，赶紧给我脱下来。算了，今天晴儿结婚，不管他几项。行，给你。何思成，你没良心，你居然背着我结婚！你怎么会在这儿？我是来这儿做兼职伴娘的。可我万万没想到，思成，你没良心，你居然背着我结婚！若薇，你怎么在这里啊？我是来这儿做兼职伴娘的，可我万万没想到，谢龙娟是你，怪不得你都不接我电话了。若薇，这张卡里有二十万，就当我给你的分手费，当了半年赶紧离开，记住，别给我捣乱。二十万，你打发谁呢？想分手至少得一百万。周若薇，你别得寸进尺。万哥这么眼熟，原来这丫的是周若薇男朋友。哇，你前几天娶的那个小太妹，她怎么样？别想，我家少夫人在那儿。那个是她。何思成先生，你是否愿意娶对面这位女士为妻呢？我，我
，视频里面这个女人是谁？你们在楼梯间里干了什么？影儿，你听我解释，这事情不是你想的那样。是那个伴娘说她不舒服，让我陪她去楼梯间休息。可谁知道一到楼梯间，她脱了衣服就要勾引我。你们四个是这视频里面的谁？有种给我站出来！嗯、啊，你呀、啊？你家这个小太妹可以啊，有了你，都敢跑到别人婚礼上勾搭新郎。还是你亲外甥女的新郎啊！这视频里面的女孩穿的可是长裙，我这是短裙。是他，就是他勾引的新郎。本来长裙是他的，结果他回了趟洗手间，非要跟我换，肯定是他在骚我。我怎么记得是你非要跟我换的呢？没有证据你就在这血口喷人？这视频不就是最好的证据吗？你的意思是，这视频里的女人就是你了？你承认？想要知道视频里面的人是谁，那就麻烦大家把手机的音量键调到最大，听听这个说话的人是谁，不就知道了吗？二十万，你打发谁呢？想分手至少得一百万。影儿，你听我解释，我和他真不熟。别碰我！事到如今，你还在狡辩？何思成，我真是看错你了。影儿，影儿。今天这里发生的所有事情，若有一点走漏风声，在座的各位将会成为向氏的敌人，望周知。小太妹，没想到你长得还挺好看的。今天这里发生的所有事情。若有一点走漏风声，在座的各位将会成为向氏的敌人，望周知。小太妹，没想到你长得还挺好看的。怪不得和我把婚礼举行完，以后我保证什么都答应你。你要是不听话，就别怪我把你的私密照发布到网上，让全世界的男人都看看。无耻！你就不怕自己那一丝不挂的照片被发到网上吗？到时候，垃圾。垃圾！你算什么东西？竟敢打我！像你这种牵个别人的手还要占便宜，拿私密照威胁交往了三年的女朋友，你不该打吗？臭女人，要你多管闲事啊！我、呃呃呃呃呃呃……嘿，老娘三年青春喂了狗，打死你这个渣男王八蛋！莫寒，这小太妹有两下。我都担心你被家暴，闹够了没有？舅舅，他背叛我，他威胁我，臭女人，不管闲事，要你多管闲事。江少，你们何家还想不想在京城混了？
，莫寒的人都敢动。相少的人，肖先生，我只是不想和有人分开，我，我希望他再给我一次机会。所以你就拿照片要挟他？不是，我真的不能和他分开。你是不能失去他，还是不能失去何家的继承权呢？我，原来何思成从来都是那利润。拖下去处理，别脏了这满月庄园的走廊。是，少爷。不，不要，我错了。没事，还有更好的。受伤吧！可恶，安乔乔，竟然能让孝少那样的男人对她英雄救美！瑶儿小姐，我是被冤枉的，你们可千万别被安乔乔给骗了！你们可别被安小姐骗了！你要不出现，我都差点忘记了你这个小婢女。杨小姐，你相信我，这是他，真的是他割你的心了。视频里的声音都是他合成的，他会修电脑，还会那些乱七八糟的技术，是他陷害的我。就你这脏手，也敢指他？知道他是我的谁吗？他，他是谁？他不就是来仙池当伴娘的吗？我告诉你。他才不屑于勾搭何思成那个垃圾，因为他是我的好朋友。我们是好朋友，对，好朋友。韩立，放话下去，以后哪个公司再敢录用这个小 b i 就是和我舅舅还有我们齐家过不去。好的，银行小姐。银行小姐，我错了，小姐原谅我。乔乔，看在我们同事一场，你帮我说说好话吧。乔乔，我们走，不要理这个小 b i 肖先生，肖先生，你可怜可怜我！这到底怎么回事？安乔乔和齐英儿那样的富家大小姐，怎么会是好朋友？而且项目少还出手救了他。刚才婚礼上的手机视频你做的。刚才婚礼上的手机视频你做的。视频是小三放的，不过声音确实是我后期加的。就是让你去参加个婚礼，当个伴娘，你却自作主张的把婚礼都破坏了，你打算如何交代？大叔，是你的家事我不应该管，但是见到渣男见一个灭一个，这是社会责任。这么说，安小姐你还是个正义使者。那个何思成不仅背着影儿在外面偷腥。一见我的面还趁机踩我的油，这种人你怎么放心把你的侄女嫁给他？在卡你油？对啊，这种人品一看就是个垃圾。怎么卡的？就是牵着手，然后趁机开油安小姐，稍等一下。安小姐，这幅画是我家少爷昨天拍下来的，作为昨天你救了老夫人的谢礼，请安小姐收下。大叔拍下的画，该不会是……嗯哎，原来大叔高价拍下这幅《如恋青蝶图》，是要给我当谢礼。哎靠，早知道不让云帆竞价了，价格抬到五千万，真是白便宜了拍卖行和卖家。大叔，你下车，我有话跟你说。这是你应得的，不必多说。不是这个事儿，是别的事儿。多了。
。这东西，这就二张大床了。我给你攒点，赶紧放。我偷偷杀呀！就你在楼上看着呢，演的像一点。嗯。脚印深刻，潮，没老心还是那角落，聊，字里全都是你爱听的歌。我问过我。眼神刻刻，被唤醒，还是那角落，脑子里全都是你爱听的歌。我问过我自己，到底是不是心动？只想知道他的开，让把你收入认真精神，看能在你身上不知片刻。大叔，表现不错，你今天挺帅的。小势力，拿了礼物才觉得我帅。少爷，其实我觉得安小姐还是挺可爱的。呃，不，呃，少爷，您现在去哪？公司。隐身？老太太这是往里放的什么呀？喂，小舅妈。你怎么有我电话？我问舅舅要的联系方式啊。他怎么有我电话？小舅妈，他是你老公，有你电话很奇怪吗？哦，对对对对对，小舅妈你干嘛呢？没事出来陪我喝酒吧。大白天的喝什么酒啊？我现在是个受伤的女人，我需要发泄。小舅妈，你来找我吧，我一个人没意思。瞧瞧，谁的电话呀？怎么还让你去喝酒啊？你现在是备孕，可不能喝酒啊！是齐颖儿，我不喝酒的。奶奶，她喝多了，我一会儿去接她。慕寒，他带你去见过齐家那帮人了？嗯，我们已经见过了。啊，没什么，没什么。酒吧那地方不安全，一会儿让司机送你去。去接齐颖儿。嗯，好。奇怪，向家和齐家明明是亲家，中间夹着大叔向莫寒，怎么没有往来呢？这<笑>是为情所伤的女人。小舅妈也来了，一起玩啊我！我送你回家吧。哎呀，我不回家，回家没意思。坐一会儿，来来，坐一会儿，坐一会儿。嗯嗯，小舅妈，我跟你说件大快人心的事，何思成的手废了。怎么回事啊？听说昨天晚上回家预习，两手都废了，就算恢复的好。也使不上什么劲儿。你说一个大男人从此间不能扛手，没有劲儿，多半是废了，废了。小舅妈，那不是舅舅吗？身边怎么还跟了一个女人？舅舅也会搞外遇？果然，天下男人一般呀。舅舅也会搞外遇？果然天下男人一般渣。走，我们捉奸。哎，你先坐下，不用管他。小舅妈，你老公在外面私会别的女人，这你都不管？不管啊？不行，小舅妈，要是不敢管舅舅，我来帮你捉奸。都结婚了，还在外面搞别的女人，舅舅真是太让我失望了。哎哎，算了，杏儿去就去吧。大叔又不会把自己心外生女儿怎么样？老大，你来了怎么都不跟我说一下？要不是经理看到你，我都不知道你来了。我就是过来接个人，不是过来玩的。一会儿就走了。老大，你来接谁呀、啊？外甥女。啊？老大，你什么时候有外甥女了
，我怎么不知道？现在不是下班时间吧？你偷偷跑出来玩？我这都是为了公司应酬。对了，老大，那姓向的不值得咱俩认识吧？糊弄过去了。哎，可惜了那幅画，拿到了。老大，你怎么搞到手的？这么快？这送我去。他欠我一个人情，拿那画给人情了。老大，我看姓向的对你有意思，投其所好嘛。你有没有点正经事儿？你不是过来应酬的吗？你去应酬啊。给老大上一份热牛奶。哎，好。你一个人吗？不是。那介不介意我坐这里？介意。我只是担心你，女孩子嘛，一个人待在这种地方不安全。你离我远点儿，我就安全了。真的很有意思，不知道我有没有这个荣幸，可以留你的电话吗？喂，小熊妈，你快上来！你过来吧，我不过去了。我下不去了，小熊妈，你快上来救我！你说清楚，你在哪儿？你说清楚，你在哪儿？怎么了？需要我帮忙吗？需要。你尽管说。让开，挡路了。哎，清晨，你怎么在这儿？一个很有个性的女孩，也不知道成年了没有，一个人啊，坐在这儿喝牛奶。什么样的女孩能咱们顾少的法眼？大小姐，您是在找相公吧？你知道齐家大小姐在哪个包厢吗？不知道。今天楼上没来过齐家的人，那你知道向梦涵在哪个包厢吗？哦、呃，向总在死闹。别拦我！这位女士，死闹是私人聚会包厢，您并不在受邀名单之内，请您离开。安乔乔，你在这里干什么？和你一样来找人。你能来这里找什么人？前面那个包厢叫死闹。只有高级会员才能进去，就你穿一身地摊货，还想进去找人，笑死我了！安小姐，需不需要帮忙？把这个登不上台面的女人给我赶出去！把这个登不上台面的女人给我赶出去！你们暮色可是京城最高端的酒吧之一，别让什么登不上台面的女人都进来，拉低你的档次。按你们的规矩办吧，我去 Snow 看看。是安小姐。这位小姐，你如果非要硬闯的话，别怪我们不客气了。刚刚那个穿地摊货，你们都能进去，我一身名牌怎么进不去？你们知道我是谁吗？我是安如雪，演宫女如意的当红女星安如雪。你是宫女还是女星，对于我来说并没有什么区别。我们只是按照规章制度来办，请你遵守这里的规定，自行离开。刚刚那个女人到底什么身份？为什么你们经理都毕恭毕敬的？顾客隐私，我们无法奉告。今天我还不走，就在这里蹲守，还要看看安条条会和什么人一起。你别抓我！我来，放开我！小熊妈，是他们，他们欺负我。妈，是他们，他们欺负我。小妹妹，话可不能这样说，是你自己答应要跟我们一起玩了，玩不起，一开始就不要跟我们玩。嘿，又来个小美女，这个美女乖乖的，倒是我喜欢的类型。你怎么招惹上他们的？我进来找舅舅，碰到他们三个人，他们骗我说玩骰子，结果我输了。他们硬逼要跟我舌吻，欺负一个小女孩有意思吗？你们女孩子每天讲究男女平等，我们无论男女，既然输了就要输得起、嗯，要不然一开始就别跟我们一起玩。好啊，陪你们玩。
让开。黑说，我前两天在网上碰到黑客预购了，他竟然真的能轻而易举的就破译了我们 AJ 联盟加密系统，不愧是全球两大顶尖黑客之一啊！小杨，你爸准备让你帮你哥打理公司呢。公司有我哥在，我才懒得管呢。兄弟，还没有热闹看了。一个女孩正拿自己的副业当赌注，和三个男人掷骰子呢。有意思，走去看看。婉儿，我刚刚好像看到那个掷骰子的女孩，正和你家外甥女齐家小姐在一块小妹妹，你运气真好。不过连续三次咬出五哥六的几率太小了，三局平了。我们再加两局，来个五局三胜。恐怕又让你失望。嗯，老大，怎么可能？这丫头该不会出老千吧？赢了，我们赢了，我们赢了，小舅妈。你是我女神，哇、啊！你家这小胎妹真让人惊喜不断啊！这里，莫寒哥认识她，她是你莫寒哥刚娶进家门的小娇妻，你应该叫嫂子。啊。哼，温柔的女人，凭什么跟我争莫寒？太牛了，你简直是我女神！走吧，把手机给我。想要手机啊？那就让他再跟我玩一局。难道手机里有那个渣男拍的？可以啊，没有问题。可以啊，没有问题。嗯、小妹妹，你输了。该你再想，找个认识的，接吻三十秒。你知道他谁吗？告诉你，他是我的舅舅相。没关系，瞧瞧，他是故意的，你别让他们占你便宜。手机我不要了。来吧，我的好妹妹，哥哥等着你了。规矩不是说要找认识的一行吗？我可不认识你。小妹妹，别挣扎了。这里除了我，你还能认识谁？乔乔是舅舅，他在那里，舅舅在那，你直接过去亲舅舅就好了。哦，原来大叔喜欢那种类型的。哎呀，大叔跟那种女人在一起，过去也不合适，而且亲一次要黄金三个月，我可不想再来了。哎，他看着倒是挺干净的嘛，也不讨人厌，就他了。我想干什么？你这胆大包天、啊，老大，向少他也敢过去？向少是什么？他也敢碰？我猜向少一定会把他推开。向少的便宜可不是那么好占的。不好意思，我不是想选你的，我，我是想选那个人的。不好意思，我现在就起来。找死啊！谢少爷，赶紧起来，给他介绍手机啊！如果我不让他起来，啊，谢少，我真的不是想选你，我现在就起来。嗯我会对心跳怎么那么快？三二一，接吻结束。怎么，还不够？要不我再陪你们玩一会儿？不不不不，先生，我们这就滚。
，手机，给您。我就说项目还是我舅舅，这下你们信了吧？我们信了，信了。姑奶奶，对不起，对不起，我走了。滚，别再让我看到你们。我,我也走，小强，我跟你一起走。潘乔乔，原来你只不过是个陪酒女。哼，看爸爸怎么。上车。你好，小姐，少爷让我送你回家，他让你闭门思过。我为什么要闭门思过？舅舅，舅舅，回来！明明可以给我打个电话解决的事情，为什么非得自己逞能？大叔，我没有你的电话。让我拿来。安乔乔，你记住，在这三个月内，除了感情，我所有一切都给你。以后有事给我打电话。大叔。除了感情，什么都可以给我，也包括刚才那碗。原本确实没这个必要，但现在是我们感情的存续期间，我不允许我的头上出现任何的绿色，特别是跨过我去和别的男人接吻这样的事儿。你还怪起我来了？你又没有以身作则，你不也是在大厅跟女人私会吗？我没有，我就是生气，我气你不经过我的同意你就亲了我，我差一点就窒息了。小乖，如果我记得没错的话，你上次也没经过我同意就强吻。我那个能一样吗？我又没事。没事。韩乔乔，这些天你在外面干了什么丑事赶紧给我回来说清楚。我今天有一点累了，明天吧。你干什么这么累？赶紧给我滚回来！需不需要我陪你回去一趟？一点家里事儿，大叔就不麻烦你了。你这个不知廉耻的东西，给我跪下！出什么事儿了？生这么大的气？你还问？你自己干什么好事，心里不清楚吗？我做的好事多了，不知道姐姐你说的是哪一件。我来问你，你说要出去工作，要搬出去住，你在外面参加的什么工作？和大叔闪婚，这叫什么工作？嗯，演员，临时妻子。你还在瞒我？你一个名牌出来的大学生，你跑到酒吧去当陪酒小姐？你的廉耻心呢？你想气死我吗？陪酒小姐，你自己看。爸，这张照片是姐姐拍给你的吧？你姐姐也是想让你迷途知返？应该迷途知返的是姐姐吧？乔乔，你什么意思啊？我又没有迷途知返去当陪酒小姐。我吃什么饭？这张照片上的女孩是我房东的亲戚，她失恋了，我去酒吧接她而已。你说的是真的？乔乔，你还在骗爸爸？这是暮色酒吧的私 n 包厢，只对会员提供，普通人根本进不去。如果你不当陪酒小姐，你怎么可能进得去？我的房东就是那儿的会员啊，所以我当然可以进去。乔乔。真的没有骗爸爸，爸，你放心，我绝对不会做伤风败俗的事儿。那就好，乔乔，爸爸不希望你学坏。晚安，对不起你死去的妈妈，你明白吗？妈妈，不是爸，就算这件事算了，但我身为姐姐，这件事情不得不说，乔乔她爸爸。
，错台。爸爸，我觉得你应该好好劝劝姐姐，我真怕姐姐想不开。你姐姐怎么了？我说不出来，您自己看吧。你这个混账，居然干出这么丑的事儿！你不是爸，我干嘛了？你自己看，贱人，肯定是你！够了，居然在吓唬你妹妹！你为什么不找找自己的原因啊？给我滚！爸，是我。什么事？你看看这幅画。这可是幅真迹啊！瞧瞧，这是清河留下的遗作。据说最近有一个神秘买家花五千万拍下的，怎么会在你这里？爸，这幅就是真迹。这幅《如恋情别图》是我做保姆那家雇主，为了感谢我救了他的奶奶，特意拍下来送给我的。花五千万拍下的图，他雇主说送你就送你啊？我那雇主人傻钱多，又很孝敬他奶奶，这五千万对他来说不算什么。天下就有这么好的事啊？我咋就不信呢？已经失散了很多年了。今天我终于见到他。爸，妈妈的笔名是不是就是清河？小时候我在家里找妈妈的相片，在照片的后面我就看到“清河”两个字。妈妈的笔记和这个作者的笔记是一样的。看来真是瞒不过去了。没错，清河就是你妈妈。爸，在清河的这些创作中，有很多都是新画，不像是陈旧以往的那些画。我在想，妈妈是不是还活着？别胡说，你妈妈在你很小的时候就已经去世了。至于你看到那些新画，是有些人模仿清河所画的赝品，以假乱真。小小，以后在外面坚决不要提你妈妈就是清河。明白吗？为什么在外面不可以提妈妈的名字？因为你妈妈不是我的正妻。如果你提起她，对你自身不好，有些人就会在外面说你是我的私生女，懂吗？记忆中，妈妈是个孤傲的性子，绝对不可能屈尊做他人的小三。我一定要查清楚真相，还母亲一个清白。安小姐，我家少爷让我接你回家。大叔，他怎么知道我在这儿？派人跟踪我。你和他通话的时候说你要回娘家，所以他让我来这边等你。哎，我忘了啊。那走吧。大叔这是让你接我去哪儿啊？大叔，你怎么突然想起来带我吃饭了？你不是很忙吗？哼哼，难怪。帅啊，好帅啊！这怎么让安静那么高兴？吃饭嘛，就是热热闹闹的。我点完了，你看你还有什么要加的吗？就这些吧。好。莫、嗯、寒，这么巧，我们一起吃吧。舅舅，小舅妈。我的女神小舅妈，不愧是你，只有你能让我舅舅下凡来体验体验人间烟火了。乔乔你好，我是苏满妮，和莫寒是多年的好朋友了。你好，女神小舅妈，昨天我忘了问你，你的骰子怎么玩的那么好？你以前学过吗？真的好厉害！切
，是个色子而已，这就女神了？七影儿，你这什么品味？小舅妈就是我女神，关你什么事？就你品味高，你女神谁啊？听说过全球两大顶尖黑客之一的玉兔吗？那是我女神，将来也会是我蓝正阳的老婆。我一定会把他追到手，丑上天。这不是我吗？小舅妈，你怎么了？一起，真的非常的巧合，从未被你见过像我这样的状态。真壮。小杨，你怎么说话呢？乔乔这是呛着了。喝个水都能呛的，我看他就是在装。蓝正阳。木兰，小孩子。不好意思啊，我去一下洗手间。哎，木寒，还是我陪他去吧。喂，乔乔，嗯，你能不能先帮我把衣服拿回去啊？啊，可以啊，谢谢。哎，钟瑶，颖儿，怎么就你们两个人？莫寒，这里太吵，舅舅出去接电话了。哦，这样啊。说完的话，要不我们走吧？哎呀，我的腕表。怎么不见了？让我拿外套，原来是为了演这一出啊！喂，刚刚是你把曼妮姐的外套拿回来的吗？是啊，怎么了？那你赶紧把曼妮姐的腕表交出来！我没拿，你让我交什么？从始至终，就只有你碰到过曼妮姐的外套，不是你还能是谁？刚刚在洗手间，他让我帮他拿一下，我就拿了。然后，你就趁机偷了人家口袋里的贵重物品。我没有，空口无凭。如果你真的没有拿，敢不敢让人搜身检查？神经病！我小舅妈怎么可能拿什么腕表？一只腕表而已。她要是想要，我舅舅自然会买给她的。那她更应该答应搜身检查，自证清白。不能搜。你凭什么搜？当众搜身就是侮辱人。算了，一个腕表而已，我们走吧。哎，这是什么？你还说你没事，手脚真不干净。就你这样的女人，也配嫁给莫寒哥？乔乔，没想到，居然真的是你拿的。这到底是我拿的，还是你放在我身上的？苏小姐很清楚吧？乔乔，你在说什么？我为什么故意做那些事情？你这女人也是够了，这东西明明从你身上掉下来，你不承认也就算了，居然还诬陷苏曼妮姐，还故意折腾啊？怎么连朋友东西都偷呀？哎，这年头真是人不可貌似。怎么了？哟，你可回来了！蓝正耀非要说小舅妈偷了苏曼妮姐的腕表，还想搜身。莫寒哥，我没冤枉他，这东西就是从他身上掉下来的，这里所有人都看到了。是你拿的吗？他这是在怀疑我吗？我没拿。那我们走吧。莫寒哥，人赃并获，你还怎么说？嗯，要不是没丢吗？照你的意思，你希望他怎么？这女人是小偷，莫寒哥，你怎么能留着一个小偷？你说是什么？好了，正阳，别说了，算了。因为我的一块表，使大家闹得这么不开心，我自己都觉得不好意思。乔乔，你要是真的喜欢这块表的话。我可以把它送给你，那我可就笑纳了。还真敢要
。曼妮子，你也太善良了，就把表送给这么一个小偷。老公，如果我喜欢这个表，你会送给我吗？当然会。那就好。我的表，我的表！安巧巧，你在干什么？老公，你不用把这个表送给我了，你只需要把这个钱赔给苏小姐就好了。梦涵，巧巧她怎么这样？小孩子脾气，就那样。你把这个表的价格发给孩子，他会以十倍的价格赔给你。梦涵。我们认识这么久了，我并不是在乎一只表的钱。你知道这块表对我来说很重要，乔乔她这么做是不是太过分了？对你来说如此重要的一块表，你会如此松的？你都已经把表送了，人家怎么对他？莫汉哥，还有你，要是再让我知道机会，我就气死。莫汉哥，如果他是你的妻子，那我姐姐该怎么办？舅舅舅妈，等等我呀！刚刚那块表一百万，我被冤枉清白是无价的。这么说，他是我欠你。大叔，你刚才是不是真的怀疑我拿了他的表？我怀不怀疑这重要吗？当然重要了。我们虽然是假夫妻，但是真的合作伙伴啊。我认为合作伙伴之间必须要有信任，不然很难合作愉快的。你说的有道理，但这次我并没有怀疑你。真的？如果你喜欢钱，我家里的东西更值钱。你大可以从家里拿，没有必要舍近求远有三个月以后，我把你们家的东西都拿走怎么办？家里的都是老物件，没什么好的。如果你喜欢，你可以告诉我，我让人给你买下。很巧巧，你怎么可以心动？别忘了三个月一到你就得离开。如果不想你和向少的关系被曝光，明天下午三点，来大兴天桥下咖啡店见面。谁啊？原来昨天的短信是刘经理给我发的。没错，就是我。你和向先生之间的事情，我都已经知道了。啊？我和向先生能有什么事儿？我已经调查过了，向先生在不久前已经结婚了。小二，你说。你这个情人的身份，要是被向先生明媒正娶的太太发现了，会怎么样呢？哎呀，那我估计会被他的正宫娘娘狠狠修理一顿呢。你自己知道就好。如果你想让我帮你把这件事情保密，就必须让向先生同意与顾氏集团的合作。刘经理，真不是我不帮你，你也知道，我就是一个没名没分的情妇。我怎么能左右人家大老板的工作啊？怎么不能啊？你们女人，只要好好在男人的枕边吹吹风，把男人哄开心了，命都是你的。可是我真的不会，刘经理，要不你去吹吹风？安巧巧，你在这给我装什么蠢呢？那天在向先生的车上，你就衣衫不整。看到了，仗着自己年轻，有几分姿色，做了人家的情人，还真当自己是个人物了。再给你一次机会，说，你是帮还是不帮？爱莫能助啊！你这个不识行的小贱人！我，一把年纪的人了，对人家女孩子动手，害不害臊？滚！我等着！我刚刚出手帮了你
，你就不打算请我喝一杯吗？先生，我觉得你应该没搞清楚什么叫出手相助，还是多管闲事儿。你这个女孩真的特别有意思，我叫顾天辰，不如我们做个朋友吧。你是想跟我做朋友呢，还是想泡我？都行，可以吗？你还是别说了，我不想被当成无赖。哦，对了。今天有一个画廊第一次开放展览，你有时间吗？要不要跟我一起去看场画展？老大，我又发现清河的真迹了，而且是自创文。清河离世后，从来没有展出的三幅巨作《雀》《夜猫》《闲云野鹤》，画在哪儿？今天在一个私人画廊里展览。不过那画廊的主人只邀请了自己的亲朋好友去，我这边拿不到邀请函。老大，要不？你问问你那边姓向的，有没有收到邀请函？画廊主人是谁？顾清晨，顾家大少爷，最近刚刚回国继承家业。今天展览的画作，据说是他的个人收藏，仅此一次。顾清晨，顾清晨，嗯，你刚刚不是说想邀请我去画廊吗？我现在同意，还来得及吗？<咳>快点，给我跟上！苏曼妮姐喜欢的男人，绝对不能落入别的女人那里。安乔乔出轨，我要告诉穆安哥。如果再让我知道你诋毁我的妻子，我弄死。算了，他还是不会相信我。喂，向晴月，是我，是你啊。你似乎对那些世界名画都不感兴趣，唯独对清河的作品情有独钟。因为我喜欢。为什么这么喜欢清河的作品？他的画其实很小众，不受主流的欢迎。因为他是我的偶像。那我有幸见过一次。你见过清河本人？什么时候？你见过清河本人？什么时候？在我小的时候见过一次。那三幅画。也是父亲那时候问清河买的，后来他就送给了我。那你觉得清河本人是什么样的？是一位很美的阿姨，温柔又清冷，和他的作品一样，不迎合大众。的确没错，和记忆里的妈妈是一样的。妈妈是个孤傲清冷的人，但是对家人很温柔。你这三幅画卖吗？你想买？嗯。很遗憾，不卖。这里的每一幅作品对我来说都有纪念意义，是非卖品。不卖，这就难办了。不过你要是喜欢的话，我可以送给你，作为聘礼、啊啊。你怎么了？我肚子疼，应该是着凉了。我带你去休息室休息一下。嗯感觉怎么样？好点了吗？要不要我送你去医院？没关系，你要不去照看你的朋友吧，不用管我的。你好像很怕去医院。你好像很怕去医院。五岁那年，我妈妈在医院离世了，从此以后我再没去过医院。没事把奶奶带到画廊干嘛？我又不喜欢画画，灶上还煲着汤呢。等着乔乔回来喝汤呢，奶奶，你进去啊，就能看到您最喜欢的孙媳妇了。你是说，乔乔也在这儿？奶奶，您来了。洋洋，那我们先过去吧。我的私人医生马上就到，你在这里先休息一会儿。谢谢。乔乔，你这是干什么？奶奶，你怎么来了？安乔乔，你还有脸叫奶奶？我们乡家可不会要你这种红杏出墙的荡妇。安乔乔，你干了什么？你自己不清楚吗？你就别装了。啊，原来是向老夫人呐、啊！要是知道您来了，我一定亲自出去迎接。奸夫，要是提前通知你，我
，我们还怎么捉奸？向老夫人，瞧瞧他有点不舒服，只是在这里暂时休息一下。他刚才想起来去厕所，但是因为身体不舒服，差点摔倒。我只是单纯扶了他一下。瞧瞧，哼，叫的可真亲热。周瑶，原来你在这儿啊！你刚打电话那么着急找我，是有什么事吗？曼妮姐，你看，安瞧瞧这个女人，她不光偷东西，还偷人。瞧瞧，我真的不敢相信，你竟然做了这样的事情。向奶奶，你也别太激动了，事情既然已经发生了，就没有办法改变，还是等莫安回来之后，看他怎么解决吧。瞧瞧，奶奶只想听你说。瞧瞧，奶奶只想听你说。奶奶，我只是过来看个画展。然后有些不舒服，顾先生只是好心扶了我一下而已。不舒服，瞧瞧，你哪儿不舒服呀？奶奶，你别听他找借口，别再被他骗了。要是真不舒服，他为什么不去医院，却要和一个男人躲在这休息室里待着？奶奶，咱们向家绝对不能留下这种拖鸡摸狗的女人。这个安娇娇，她就是品行有问题，不仅出轨，她昨天还偷了苏曼妮姐的腕表。不信，你问问苏曼妮姐。向奶奶，其实我没事的，一块腕表而已，也值不了几个钱。但是乔乔她做了这样的事，实在是太对不起莫寒了。顶多在这儿干什么？哥，你来的正是时候。安乔乔她红杏出墙，被我们抓住了。莫寒，你也别太生气了。谁也想不到乔乔会背着你做出这样的事。过来。安乔乔，你死定了！谢谢啊。啊啊怎么虚成这样？是人吗？我都这样了，也不怜香惜玉一下。我让你买的东西呢？谢谢。莫寒。这到底是怎么回事啊？乔乔在这，你知道啊？我知道呀，乔乔来看画展，提前都告诉我了。后来说身体不舒服，让我过来接他。什么？韩丽，把他们三个带回去叫一叫来。是，少爷。可恶！自从安乔乔这个贱女人嫁进家，我身上就没好事发生过，就连今天捉奸也失败了。还反被哥哥和奶奶教训，你是谁？在我家做什么？呃，这里是向先生的家吧？我来是想找一下向先生的太太。是来找韩乔乔的？你找他做什么？他从头到脚都是县家换品牌，人长得漂亮，气质又很高傲，一看就是出身不凡的富家大小姐。你刚才说这是你们家？难道你就是向先生的太太？这又怎么样？你到底找他干什么？向太太是这样的，关于向先生的一些情事，我想你应该很有兴趣了解一下，不知道有没有时间聊聊呢？哥的情事，那你跟我来吧，我们换个地方聊。遵命。你给我看这个是什么意思？你给我看这个是什么意思，向太太？这个女人叫安乔乔，她可是你们家向先生在外面的情人。情人？原来这个老色鬼是这样误会的。这个女人仗着自己年轻漂亮，勾引你们家向先生，日后难保不会影响到向太太你和向先生之间的感情。这边我可以帮你处理掉这个小妖精，但希望事成之后，向太太。正愁怎么报复安乔乔？机会来了，帮你什么忙？小忙而已，对向太太来说就是小事一桩喽。行啊，你只要能把这个找安乔乔的贱女人给我处理掉，最好让我、哦、让我老公彻底嫌弃她。事成之后，我一定让我老公去投资你说的那个什么故事集团的新项目。
，香太太果然是个爽快之人。您就静等我的好消息吧，一周之内，保证让向先生彻底放弃这个安乔乔。安乔乔，看看你这次还能不能逃过。今天的毕业礼，每个系里都选出了一名特优生，由各自家长陪同出席。爸，我的毕业典礼，你能来吗？乔乔，妈，要陪你姐姐去天定公司。上次海王跟你说了热搜那事儿啊，就是个误会。夏先生，恋妹可是第七次入学以来第七次挂科了，再这样下去，能不能毕业还是个问题。你在闹什么？啊，外面是大四毕业生毕业典礼，今天是每个系选出来的优秀毕业生。协同家长上台发表毕业感言。可是有一个叫安巧巧的学生，他可是当年的高考专家，是校长看中的优等生。可是今天家长没有来，太可惜。前几天，大叔，你下周一有空吗？怎么了？没事，没事。难道是因为这个毕业礼？这么优秀的孩子，家长竟然也不珍惜。主任，你觉得老公算不算教？范先生，你说什么？下面有请金大音乐系特优生赵景如，协同自己的父亲一起上台发表毕业感言。哇，赵景如的爸爸好年轻，好帅呀、啊！真羡慕杨小花的人生啊！家境好，父母宠，长得好，学业还那么优秀。谢谢大家。安乔乔，你今天是自己一个人来的，这么可怜，可怜。听同学们说，你是被家里丢到乡下养的私生女。靠自己立志学习才考上城里的学校的，哎，想想就觉得好可怜啊！幸好我不用像你一样辛苦努力，我爸爸妈妈可宠我了，我想要什么他们都会满足我的，是吗？所以你打算以后也啃老？乔乔，我只是在关心关心你，没别的意思。你这话怎么这么呛人呢？哎。果然，我爸说的没错，可怜之人必有可恨之处。下面有请特优生安巧巧。安巧巧也是校花，这就是赵锦如的出身好。再好看，再优秀，不也是个见不得人的私生子吗？嗯，发现吗？今天他一个人来了，都没有父母，跟他一起不服气。听说啊。是你爸和别的女人生下的他，上梁不正下梁歪，看私底下也不是什么好东西。哎呀，你们别这么说，乔乔同学他很可怜的，就算真做了什么不得已的事，也是为了生活吧。谢谢，你看那个男人好帅呀、啊！天呀，这辈子没见过这么帅的男人。各位好，我是这位安乔乔同学的家长，也是她老公。什么？天哪，谢谢她老公竟然是小木寒啊！今天来这儿呢，特别感谢金大对于我们的安乔乔的照顾与培养，所以我打算以乔乔的名义捐赠金大一栋实验楼，表表我们的心意。实验楼。夏小月，大新闻，大新闻！你哥给学校捐了一栋楼，我就知道。我哥虽然训我，心里还是很疼我的。为了让老师们考试对我好点，都给学校捐楼了。嗯，好像不是因为你。别开玩笑了，不是为了我，还能是为了谁？嫂子安乔乔呀，夏小月，你藏得太深了吧？你和你嫂子同一所大学，也不告诉我吗？什么？喂，你不是说要让我？让我老公彻底厌恶那个女人吗？这都过去几天了，你的行动呢？过去几天了，你的行动呢？
我在安家附近已经蹲守了好几天了，就是看不到安乔乔的人，所以我也找不到机会下手啊。我待会儿就把安乔乔位置发给你，你今天抓紧时间把事儿给我办了。好吧，要是向太太能助我一臂之力，那当然是好的。大叔，还有三个月我们就要协议离婚了，你现在公布出来什么意思啊？为什么？明明时间……嗯嗯、哥，你们在做什么？你不好好上课，下午。哥，我下午可没课。嫂子，原来你也在京大。我以前怎么没在学校见过你呢？我是大四实习期，所以不怎么在学校。哥，我下午想和嫂子去逛街，就当是庆祝嫂子毕业了。你看行不行？向小月这儿打什么坏主意呢？算了，跟着大叔更危险。<咳>啊，两个女孩逛街的事儿，你就别干预了。走吧，安乔乔。这可是你自找的，姐，我突然肚子有点不舒服，我想上厕所。可是这层的洗手间都是坏的呀，要不你去楼上？不行，我等不到楼上了。我看前面的厕所应该也不都是坏的，要不我先进去将就一下，你在这等等我。安乔乔，这个你可是彻底在我手里了。就算是不给钱，能让我遇到这种绝世的小美人，就算再继续蹲几年，也算值了。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscriber is dialed. 哥，你今天怎么那么早就回来了？怎么就你一个人？他呢？嫂子，嫂子今天在商场里遇到一个老朋友，说是要和老朋友去叙叙旧，就让我一个人先回来了。跟老朋友叙旧？他怎么连手机都关了？可能是没电了吧？哦，嫂子那个老朋友是个男的，还染着一头黄毛。看起来关系挺熟的样子，也不知道是什么关系。少爷，不好了，出事了！今天集团酒店出现了援交绯闻，社会影响非常恶劣。有人向吴匿名举报我们三二零幺室出现援交活动，两名嫌疑人被现场抓获。我方就知道什么消息？现在还在搜证调查，还没有结果。先把新闻热度压下去，等官方出了结果，再以官方通告回应舆论。是少爷，不过有传闻说，那援交女子的名字叫做安乔乔。什么？什么？我听到的时候也十分不敢相信，但是我们向氏集团酒店下午三二零幺使用的确实是安乔乔的名字。并且下午他一直要。只要还不是确定的消息，就不要下定论，先去把人找到。好。就是啊，韩立哥，嫂子怎么可能会做那样的事情呢？一定是你搞错了。向太太，我这边一切搞定了，你手机新闻上就可以看到报警照片，你可别忘了之前答应我的条件啊。哥，你快看，新闻里的那个女人。真的穿着和嫂子今天一样的衣服，而且旁边那个男的也是一头黄毛，真的很像嫂子今天旁边的那个。哥，这个安心女子该不会真的是嫂子吧？怪不得她今天遇到那个老朋友，怎么都不肯带上我呢？原来是要去做那种事情。哥，她也太过分了。我喊，小月，怎么就你俩？乔乔呢？赶紧叫她下来吃晚饭。奶奶，你再等会儿，你先回屋吧。奶奶，不好了，嫂子她被警方抓走了。什么
不可能，乔乔绝对不能干那事儿。奶奶，我和哥也不愿意相信，可是事实就摆在眼前啊。这里是普通守候，请问是安乔的家吗？你有什么事吗？如果你是安乔的家属，请现在赶紧过来普通警局走一趟，有些情况需要您配合。奶奶，警局那边都来电话了，看来新闻上的那个女人是真的是安乔乔。嫂子怎么能做那样的事情？亏你平时还那么疼她。嗯，你在家里面陪着奶奶，哪儿也别去。我去一趟。哥，那样下贱的女人不要也罢。哥，你就别怪安巧巧那个女人了，安巧巧她根本就不配。大叔，你怎么回来这么早？大叔，你怎么回来那么早？奶奶，我买了吃的，我好饿啊。巧巧，你。是，少爷。你怎么回来了？你不是被我回来很奇怪吗？刚刚刘福龙明明发来消息，说事情搞定了。安巧巧现在怎么会出现在家里？安巧巧，你怎么能从警局里逃出来？给自己丢脸就算了，怎么还能丢我们向家的脸？警局？哦，刚才是有个警察叔叔给我打电话，还说我什么身份证呃落在警局了，让我去拿一下，这很丢脸吗？乔乔啊，你没事就好。刚才呀，给奶奶吓死了。小月呀，你现在是怎么回事啊？老是咋咋呼呼的。以后啊，那些捕风捉影的事儿啊，就不要乱说了。奶奶，哥，才不是我捕风捉影呢。刚刚海丽哥明说，安乔乔今天有入住酒店的记录，而且新闻上那个女人明明就是她，不然。他怎么穿着和原教女一模一样的衣服呢？哎呀，小月，哥，你凭什么宁愿相信安巧巧，也不肯相信我？安巧巧，你这个贱人！啊，我没事，快带乔乔去看看。哥，哥，奶奶。你打我，打的就是你，向太太，您在这太好了，您快救救我吧，向太太。你在说什么？我可不是向太太。向太太，您能不能换了就不认人了？我可是因为帮你做事才被抓到这儿来的。你胡说，我根本就不知道你是谁，愣着干什么？还不快把他赶出去！哦，向太太，您完了我，我就装作不认识了。好，你不仁，那就别怪我不义了。就是他，是他指使我这么做的，他才是出事。韩丽，这个人是怎么回事？老夫人，这位就是诬陷夫人的幕后黑手。奶奶，我不认识他，我看他一定是脑子坏掉了，我根本就不认识他。你们别听他胡说。向太太。你这样高贵的身份，撒谎竟然也不脸红。今天难道不是你把安乔乔的位置发给我，还协助我把她打晕，弄到向氏酒店，让我把她陷害成原娇女的吗？不，我没有，你胡说。你叫她向太太？难道她不是向太太吗？之前我在向家门口碰到了他，他说他就是向先生的太太，还要我帮他想办法毁了向先生情人安乔乔。奶奶，你别听他胡说。你说谁是我的情人？向向先生，您，你说我是谁的情人啊？安小姐，你你你怎么也在这儿？你不是已经被已经被什么了？被当成援交女抓去警局了？你难道你这个小三已经上位成功了？大叔，你听不听见？他说我是小三儿呢，你怎么办？你说谁是小三？呃，你再说一次，不是吗？这位是我家少爷唯一明媒正娶的少夫人
，向太太。什么？这……这这我我告诉你，先生，刚在外面喊你，没听到回应。这……哎，这就是小舅妈。先生，先生，对不起，真的对不起，我真的不知道，真的不知道，是这样的情况，求您二位大人不计小人过，放放过我吧。是是他，就是这个女人。假冒向太太，否则我就陷害真正向太太。刘福龙，你闭嘴！你少血口喷人了。原来是这样，你在下午一口咬定安乔就是酒店的援交女，这一切原来都有你幕后的参与设计。只可惜你们抓错人，抓到的是与安小姐穿同样衣服。你胡说！我没有，你们冤枉我。把这两个人。都送去警局。是。你走开，凭什么碰我？奶奶，救我！给他带走，让警局好好调查调查他，把你的所作所为都调查清楚，让我老人家心里也清楚清楚。这些年。我宠出了你这么一个混账东西，奶奶，奶奶，嫂子呢？我要见他。不是说好帮我哥顶三个月的班，我就能过改造期的吗？小姐。少夫人说她怀三胎了，少爷要求陪产假陪她，所以还得请您继续替少爷顶班。嫂子耍赖，先说自己去找妈妈，让我加班一周，现在呢又说自己怀孕了，三个月的班我都带了三年了。不行，我要给奶奶打电话。小姐，老夫人可能现在没时间理你。瞧瞧回来了，瞧瞧累不累？不累，奶奶。以后啊，这大宝、二宝啊，就交给你妈带。这一胎呀、啊，就由我和爷爷带。奶奶，我答应您。我测过了，这胎呀、啊，百分百是个女孩。奶奶，男孩女孩都一样，谁给瞧瞧这么大的压力？瞧你说的，肯定是个女孩。哦。小小坚持点，坚持住啊！不要害怕，爸来了。